Assalamualaikum warahmatullah. Pio shikhati bondhura. Tomar shabai phalvi achho. Tomar shathe achi ami Muhammad Noor Hoshain. Tomar amar jonno doa korbe. Jate tomar jonno beshi beshi video toh idhi korte padi. Ebang tomar paashe thakte padi. To chalo shuru kori. To ebar tomar khel koro. Ekhon amar korbo shampado art. Proshita poro. Bitter bohis to kono bindu theke bitto ti response shok akte hobe. বৃত্তের বহিঃস্ত কোন বিন্দু থেকে বৃত্তটির স্পর্শ আঁকতে হবে তো একসাথে তোমরা চারটা সম্পাদ্য পাবে 8 9 পাবে 10 11 8 নাম্বার কি বৃত্তের বহিঃস্ত কোন বিন্দু থেকে বৃত্তটির স্পর্শ আঁকতে হবে 9 নাম্বার কোন নির্দিষ্ট বৃত্তের সরি কোন নির্দিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকতে হবে 10 কোন নির্দিষ্ট ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত এবং 11 কোন নির্দিষ্ট ত্রিভুজের বহির্বিত্ত আঁকতে হবে তো চারটাই এই পর্বে তোমরা পেয়ে যাবে একসাথে তো চলো আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমরা যে কোনো একটা বৃত্ত নিব একটু ছোট মাপে নিয়ে নিব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত ঠিক আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত একটি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের এখানে ধরো পি আছে হ্যাঁ পি একটি বহিঃস্থ বিন্দু ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের পি একটি কি বহিঃস্থ বিন্দু এরপরে যোগ করো ও কমা পি যোগ করি কি করলাম ও কমা পি যোগ করি ওকে এবার ও পি এর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি কি কি করব মধ্যবিন্দু অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এদিকে একটা এদিকে একটা বৃত্ত চাপ আবার এখান থেকে এদিকে একটা এদিকে একটা দুইটা বৃত্ত চাপ তো এরপরে কি করবে একটা মার্কিং পয়েন্ট দিবে এই যে এবার এই দুটিকে যোগ করে দাও देखो तुम्हारा चोक ना कर शुद्ध मध्यबिंदु बेर करते पर एम तापीएर मध्यबिंदु एम निर्णय करी एम एम के केंद्र कर हाँ एम के केंद्र कर एज ओ एम अथवा कि एज पी एम ठीक है ओ एम अथवा पी एम एर समान बैसर दिन বৃত্ত অঙ্কন করলেই এইজ বৃত্ত হ্যাঁ দেখেছ বৃত্ত অঙ্কন করলেই নির্ণেও একটা বৃত্ত পাওয়া যাবে এবার একটু খেয়াল করো তাহলে এম কে কেন্দ্র করে ও এম অথবা পি এম সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি এই বৃত্তটি আগের বৃত্তকে দেখো এখানে ছেদ করেছে নাম দাও এ এখানে ছেদ করেছে নাম দাও বি তাহলে যে নতুন যে বৃত্তটি অঙ্কন করলাম এই বৃত্তটি তার আগের বৃত্তকে এ এবং বি বিন্দুতে সেদ করে এবার কি করবে জানো যোগ করবে পি কমা এ পি কমা এ এবং পি কমা বি যোগ করি তাহলে পি কমা পি কমা এ এবং পি কমা বি যোগ করি তাহলে পি এ এবং পি বি নির্ণেও স্পর্শক ঠিক আছে নির্ণেও স্পর্শক তোমরা যারা এম সি কিউ দেখতে চাও প্র্যাকটিক্যালি আলহামদুলিল্লাহ আমার দ্বিতীয় চ্যানেল ইজি এডুকেশন হোম ওইখানে দেওয়া আছে স্কুল এবং কলেজের সকল এম সি কিউ ধীরে ধীরে ওখানে পেয়ে যাবে এবং বিভিন্ন সাবজেক্ট পেয়ে যাবে তো চলো আমরা এবার নয় দশ এগারো শুরু করি তো এখন আমরা করব সম্পাদ্য নয় কোনো নির্দিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকতে হবে কোনো নির্দিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকতে হবে তো চলো আমরা নির্দিষ্ট ত্রিভুজটি আঁকি আমরা ত্রিভুজটি একটু বড় করে নেই যাতে 
তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ছোট আসলেও পরীক্ষায় করতে পারো কারণ ছোট অঙ্কন করলে বা আঁকলে তোমরা ভালো দেখতে পাবে না এখানে একটু কালি বেশি পড়ে গেছে তো যাই হোক নাম দিয়ে দিই এ বি সি ঠিক আছে তো এটা খুবই খুবই সহজ প্রথমে কি করব এ বি আর এ সি রেখাংশের লম্ব দিখণ্ডক আমরা এটাকে সমদিখণ্ডক বলতে পারি লম্ব সমদিখণ্ডক দুইটাই ব্যবহার করছে বইয়ে ভালো কথা করতেই পারে তো কিভাবে করব অর্ধেকের একটু বেশি ব্যাসার্থ নেব অর্ধেকের বেশি নিয়ে এদিকে একটা আবার এখান থেকে এদিকে একটা ঠিক আছে আবার এখানে নাও নেওয়ার পরে আবার এদিকে একটা এবং এদিকে একটা ওকে তো যেহেতু এটা একটু ছোট হয়েছে আমরা একটু বড় করে দিব ইটস নট এ প্রবলেম ওকে এবার এখানে আর এখানে কি অঙ্কন করছি আবার সাথে সাথে বলো লম্বদিখণ্ড কি অঙ্কন করছি লম্বদিখণ্ড তো এ বি এর লম্বদিখণ্ড নাম দাও ই এফ এ বি এর লম্বদিখণ্ড কি ই এফ এখন আমরা এ সি এর লম্বদিখণ্ড অঙ্কন করব অর্ধেকের একটু বেশি নিয়ে দিকে আবার এদিকে কতটুকু লাগে আমরা আগে একটু দেখে নিই তারপরে বড় ছোট করব হয়ে গেছে এইচ এইচ এ সি এর সমদিখণ্ড জি এইস আকি এখন দেখো প্রথম এ বি এর সমদিখণ্ডক ছিল ইএফ এ সি এর সমদিখণ্ড দিলাম জি এইস এরা পরস্পর ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে ও বিন্দুতে সেট করে এবার যে কাজটা সেটা হচ্ছে ও কমা এ যোগ করি কি করি ও কমা এ যোগ করি এখন এই যে ও কে কেন্দ্র করে ও এ সমান ব্যাসার্থ নিয়ে দেখছো ও কে কেন্দ্র করে ও এ কেউ যদি চায় যে আমি ও সি অথবা না হবে না ও কে কেন্দ্র করে ও এ সমান নিয়েই করতে হবে হ্যাঁ ও কে কেন্দ্র করে ও এ সমান ব্যাসার্থ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করি হ্যাঁ দেখছো তো আচ্ছা এটা আর একটু সামনে নেই এইচ এবার বাম হাত দিয়ে একে ফেলি কারণ ডান হাত দিয়ে পেজটাকে ধরে রাখতে হয় না হলে লড়ে যায় এইচ দেখছো তাহলে ওকে কেন্দ্র করে ও এ সমান ব্যাসার দুনিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করলেই নির্ণেও নির্ণেও পরিবৃত্ত পাওয়া যাবে ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা সম্পাদ্য দশ করব প্রশ্নটা পড়ো কোনো নির্দিষ্ট ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত আঁকতে হবে অন্তর্বৃত্ত মানে ত্রিভুজের ভিতরে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে তো চলো আমরা ত্রিভুজ নেই এবং অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন করি তোমাদের যাদের এমসিকিউ প্রয়োজন 
तो एखने तो ये चैनल शुद्ध रिटर्न प्रश्न दी एम सी किऊ हम द्वित चैनल इजी इडुकेशन होम तुम्हारा से देखे नहींबा ठीक है हमारे फेसबुक पेज इजी मैथ होम तो जैक त्रिभुजा एर मध्य इके फेले तो देखो नाम दाओ एखे दिल ए सी ठीक है तो ए बी सी हम निर्दिष्ट त्रिभुज तो देखते ही पाच जो परिमप थे एखे निबा सब चे बड़ा एखे माझारिटा और एखे छोटा ठीक है तो ये एक प्रधान क्ज एक प्रधान क्ज कि कौन के समदिखंडित करा कौन के समदिखंडित करा अर्थात कौन बी बी मानी ए बी सी कौन सी सी मानी ए सी बी अर्थात कौन ए बी सी एवं कौन ए सी बी के समदिखंडित करी एबार मातृभाषा एक भाषा को बी एवं कौन सी एर समदिखंड का भावे से देखा एबारेरा भाग करब प्रथम एखे कम्पासटी बसा प्रथम लम्बा लम्बी माप एरपर आड़ी माप ये एखने बसिए आर माप क्यों पाल्टाते पर ना एखे बसिए एखे एक ये सुंदर भाव इके दीबा समाधिखंड के नाम की नाम तुम इच्छा मत दो दिल्ली समाधिखंडित करो देखो एर पर मार्किंग पॉइंट दाओ मिलिए दाओ मिले दिल एटल दी एफ ता सर समाधिखंड बी एवं सी एफ आक एरा परस्पर ओ बिंदुते सेट कर बी सी एर पर एक लम्ब आँक कि भाव देखो अभी देखिए दीची एज वृत्तचाप्ट बड़ो हो गए आसल एक छोटो नीले भलो हतो तो जैक एरपे एखने और एखने ठीक है एखे एदी के एक आदि के एक तो जैक एखे मिले और एखे मिले तो हमें क्योंकि पूरा टुक दीब ना देव एखे नाम दाओ डी तालोले ओ थे बी सी एर ऊपर ओडी लम्ब आँक ओ थे बी सी एर ऊपर ओडी लम्ब आँक एबार ओ के केंद्र कर अर्थात ये कम्पासा ओ बिंदुते बसा ओ के केंद्र कर समान बसार्थ नहीं समान बसार्थ नहीं वित्त अंकन कर ले देखे निर्णय बाम हाथ दिए आकते तो आसले कैमरा देखते हे पेज धरे रखते हे लड़े जाए जैक ओके केंद्र कर ओडी समान बसार्थ दिन वित्त अंकन कर ले निर्णय अंतर्वित्त पावा जा देखो अनेक सुंदर ताकार ये पर्व एकदम सर्वशेष सम्पाद्य प्रश्न की को निर्दिष्ट त्रिभुजर 
বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ত্রিভুজ দেওয়া থাকবে তার বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে তো চলো আগে আমরা নির্দিষ্ট একটা ত্রিভুজ নেই দেখো এই কাজটা তোমরা একসাথে করবে সেটা হলো তোমাদের যে মাপগুলা দেওয়া থাকবে আমি বলে দিচ্ছি এই যে দেখো তোমরা অনেকেই ভেবেছো আসলে কি করলাম তাই না এখানে নাম দাও এ এখানে দাও বি এখানে দাও সি তাহলে এ বি সি একটা নির্দিষ্ট ত্রিভুজ এর বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে দেখো এ বি কে এ বি কে তোমার এখানে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করো দেখো প্রথমে অঙ্কন করার পরে আবার যখন বর্ধিত করবে তখন রেখা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে একটা আরেকটার সাথে যখন রেখাটা জোড়া দিবে ভালো দেখা যাবে না এ সিকে ই ধরো এফ পর্যন্ত বর্ধিত করি তাহলে এ বিকে ডি পর্যন্ত এবং এ সিকে এফ পর্যন্ত বর্ধিত করি এখন একটা কাজ সেটা কি খালি কোনকে সমাধিখণ্ডিত করা একটাই কাজ কোনকে সমাধিখণ্ডিত করা প্রথমে এই কোনকে ডি বি সি এই কোনকে সমাধিখণ্ডিত করব আবার বি সি এফ অর্থাৎ সংক্ষেপে যদি বলি বি কোনকে এবং সি কোনকে সমাধিখণ্ডিত করব তো দেখো খুবই সহজ সিস্টেম তো এবার দেখো এই যে মূলত আমরা বি এবং সি কোনকে যে ভাগ করব প্রথমে এই যে এই মাপটা নিয়ে দেখো এখান থেকে এই যে ভাবে এরপরে কি করব আমরা অর্ধেকের একটু বেশি মাপ নিব নিয়ে এখান থেকে একটা আবার এখানে বসিয়ে এখান থেকে আর একটা দেখছো এরপর এখানে একটা মার্কিং পয়েন্ট দিবে দেওয়ার পর সুন্দরভাবে এটাকে চোখ করে দেবে এই যে দেখেছ তো কোন ডি বি সি এর সমধিখণ্ডক এটা দাও বি এম এবার আমরা কোন সি কে ভাগ করব কাকে কোন সি কে দেখো কিভাবে প্রথমে এখানে কম্পাসটা বসাবে বসিয়ে এই যে লম্বা লম্বি মাপ এরপরে এই যে এখানে বসানোর পরে কম্পাসটা একটু বড় করবে এই যে এখানে একটি আবার এখান থেকে বসিয়ে এখানে আরেকটি দেখো এবার ঠিক এই জায়গাটা মিলে গেছে তো এবার কি করবে এখানে একটা মার্কিং পয়েন্ট এখানে একটা মার্কিং পয়েন্ট এরপরে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দেবে নাম দাও সি এন সি এন এরা পরস্পর ধরো ও বিন্দুতে দিতে পারো ই বিন্দু দিতে পারো অন্যটা দিতে পারো আমরা ধরলাম ও বিন্দুতে সেট করে এবার দেখো তাহলে কি করলাম কোন বি ডি বি সি এবং কোন বি সি এফ এর সমাধিখণ্ডক বি এম এবং সি এন আঁকি সংক্ষেপে কোন বি এবং সি এর সমাধিখণ্ডক বি এন এবং সি এম বি এম এবং সি এন আঁকি এরা পরস্পর ও বিন্দুতে সেট করে এবার এই যে ও থেকে বি সি এর উপর একটা লম্ব অঙ্কন করব ও থেকে বি সি এর উপর একটি কি লম্ব অঙ্কন করব ওকে এবার 
এখানে কপাসটি বসাবে বসিয়ে এই যে ঠিক আছে দেখো এই যে একটি বৃত্ত চাপ দেখছো এটা আর একটু বড় নিতে পারতাম বড় না নেওয়াই ভালো এরপরে ঠিক যে মাঝখানের জায়গাটা আছে সেখানে কম্পাস বসিয়ে এই দিকে আরেকটি বৃত্ত চাপ আবার দেখো এখানে ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ এইখানে বসিয়ে হুম এখানে আরেকটি তারপরে এরা এখানে সেট করেছে এই যে এখানে তাহলে ও থেকে বিসির উপর ওরই লম্ব আকি দেখো এই যে এ পর্যন্ত এই দিকে আসার দরকার নেই ওরই লম্ব আকি ঠিক আছে তাহলে ও থেকে এখন ওকে কেন্দ্র করে ওরই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করব দেখো নামগুলো একান্তই তোমাদের মতো করে দিবে এবার ওকে কেন্দ্র করে এই যে ওরই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দেখছো ওকে কেন্দ্র করে ওরই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করলেই কোন দিক থেকে ধরি এই দিক থেকে হ্যাঁ এই যে খেয়াল করো খেয়াল করো দেখছো এদিক থেকে এই যে তাহলে সুন্দরভাবে বৃত্ত মিলে গেল তো ওকে কেন্দ্র করে ওরই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করলেই নির্ণেও বহির্বৃত্ত পাওয়া যাবে